हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एस पी सर पर जैसा कि हम लोग ऑनलाइन ही बैंकिंग कोर्सेस कर रहे हैं तो इसी क्रम में आज बैंकिंग अवेयरनेस का ये दूसरा पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस हैश टैग टू देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है बैंकिंग अवेयरनेस हैश टैग टू तो अब इसमें हम चर्चा करेंगे जैसे कि पिछले क्लास में हमने सिलेबस में चर्चा की थी कि हम इसमें अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इसकी चर्चा करेंगे तो भारत में बैंकिंग जो प्रणाली है उसकी संरचना क्या है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहले आपको एपेक्स बैंक के रूप में दिख रहा है आरबीआई जो टॉप मोस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है बाकी बॉटम लाइन पे आपको फिर कॉमर्शियल बैंक पेमेंट बैंक स्मॉल बैंक कॉपरेटिव बैंक और होलसेल डेवलपमेंट बैंक सब दिख रहे हैं लेकिन एपेक्स बैंक के रूप में आपको दिख रहा है आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एपेक्स बैंक है मतलब टॉप मोस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है फिर बॉटम लाइन पे बहुत सारे बैंक है फिर इस तरह से क्या है तो सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है कंट्रोल करता है फिर करेंसी इशू करता है तो इस तरह का काम करता है आरबीआई फिर जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आरबीआई का इंट्रोडक्शन उसका फंक्शन फिर वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे तो अभी हम लोग जो है स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिख रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एपेक्स बैंक है फिर उसी तरह से नीचे में क्या है तो फिर कॉमर्शियल बैंक है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन का काम करते हैं फिर इसी तरह से पेमेंट बैंक एक नए तरह का बैंक है पहले इस तरह का बैंक नहीं था 11 पेमेंट बैंकों को आर लाइसेंस दिया जिसमें सात ऑपरेशनल थे एक बंद हो गया तो छह एट प्रेजेंट ऑपरेशनल बैंक है जो एक लाख तक ही डिपोजिट ले सकते हैं और लोन नहीं दे सकते हैं तो ये डिफरेंट है बैंक ही है क्योंकि ये सेविंग और करेंट में जमा ले रहा है इसलिए बैंक है लेकिन उधार नहीं देता फिर उसी तरह से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है दस बैंकों को आर लाइसेंस दिया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो 25 लाख तक लोन दे सकता है जबकि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता और कमर्शियल बैंक जो है जितना चाहिए उतना लोन दे सकते हैं तो इस तरह से ये पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक ये नए तरह का बैंक है जैसे सुना होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर जियो पेमेंट बैंक ये सब पेमेंट बैंक है फिर उसी तरह से स्मॉल में इक्विटा सुने होंगे जनरल जनलक्ष्मी का नाम सुने होंगे फिर उत्कर्ष का नाम सुने होंगे तो ये सब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो दस बैंकों को लाइसेंस दिया गया फिर उसी तरह से कॉपरेटिव बैंक है अर्बन कॉपरेटिव बैंक है रूरल कॉपरेटिव बैंक है जो स्टेट कॉपरेटिव सोटाई सोसाइटी के एक्ट के तहत सेटअप किए जाते हैं इसलिए इन बैंकों से डिफरेंट है ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो है सेटअप किए जाते हैं जो रूरल कॉपरेटिव बैंक होते हैं फिर उसी तरह से होलसेल बैंक है जिसको डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं या होलसेल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बैंक भी बोलते हैं जो लंबी अवधि के लिए जो है बैंकों को लोन देने वाले बैंक होते हैं जैसे नाबार्ड सुने होंगे सिडबी सुने होंगे नेशनल हाउसिंग बैंक सुने होंगे एक्जिम बैंक सुने होंगे ये सब होलसेल बैंक है जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को लोन देते हैं और फिर बैंक जो है फार्मर को लोन देते हैं या फिर कस्टमर को लोन देते हैं तो इस तरह से ये होलसेल बैंक एक तरह का रीफाइनेंस एजेंसी होता है तो इस तरह से बॉटम लाइन पे इतने तरह के बैंक हैं फिर जो बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है कमर्शियल बैंक को दो भाग में बांटते हैं एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो बैंक आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में शामिल है उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं जो सेकेंड शेड्यूल में नहीं शामिल है उसको नॉन शेड्यूल बोलते हैं तो इस शॉर्ट फॉर्म इसको जानते रहना चाहिए एस मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है बैंकों को कमर्शियल बैंक को डिवाइड किया गया शेड्यूल बैंक में नॉन शेड्यूल में फिर उसी तरह से जो शेड्यूल बैंक है वो उनको डिवाइड किया गया है रिक्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग ऑथोरिटी किसका उसमें ज्यादा शेयर होल्डिंग है कौन किसके पास उसका ओनरशिप है किसके पास उसका स्वामित्व है उसके आधार पर पब्लिक सेक्टर बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फॉरन बैंक है तीन तरह के बैंक है तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग 50 परसेंट या फिर मोर देन 50 परसेंट शेयर होल्डिंग होता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक वो है जिसमें प्राइवेट शेयर होल्डिंग जो है मोर देन 50 परसेंट होता है उसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग नहीं होता है फॉरन बैंक वो है जो फॉरन कंट्री में रजिस्टर्ड है उसका हेडक्वार्टर भी फॉरन कंट्री में है केवल इंडिया में उसका ब्रांचेज है तो ये आपको समझना चाहिए कि 
फॉरेन बैंक भी जो है वो शेड्यूल बैंक है वो भी आरबीआई के अंडर में है फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें एस है फिर ग्यारह नेशनलाइज बैंक है फिर रीजनल रूरल बैंक फोर्टी फाइव तो जैसे नेशनलाइज बैंक पहले 1920 थे फिर 19 हुए फिर 17 हुए फिर अभी 11 हो गए हैं जैसे पीएनबी है या बैंक ऑफ बड़ौदा है कैनरा बैंक है या फिर बैंक ऑफ इंडिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन बैंक है या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो इस तरह के ये सब बैंक जो है एलेवन हो गए हैं क्योंकि बाकी सब बैंक जैसे देना बैंक है सिंडिकेट बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है आंध्रा बैंक है इन सबों का मर्जर जो है इन्हीं बैंकों में हो गया तो इन बैंकों को नेशनलाइज बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है 1969 के एक्ट के तहत नेशनलाइज किए गए थे फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें 50 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग होता है इनकी संख्या बहुत पहले नाइन्टी वन के आसपास हुआ करती थी लगातार इनकी संख्या में कमी होते होते जो है ये फोर्टी अभी हो चुके हैं तो इस तरह से ये पब्लिक सेक्टर बैंक है फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओल्ड जनरेशन बैंक है और फिर न्यू जनरेशन बैंक है तो ओल्ड जनरेशन बैंक वो हैं जो नेशनलाइज नहीं हो पाए थे क्योंकि वो नेशनलाइजेशन के शर्त को नहीं पूरा कर रहे थे इसलिए उनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ तो वैसे बारह बैंक है जैसे नाम चुने होंगे सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड फिर नैनीताल बैंक लिमिटेड धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड लक्ष्मी बिलास बैंक लिमिटेड ये सब बैंक जो है ओल्ड जनरेशन बैंक है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड है फिर सीरियन कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड है तो ये सब ओल्ड जनरेशन बैंक है फिर न्यू जनरेशन बैंक वो है जिनको आरबीआई जो है 1994 के बाद से नरसिम्हम कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पे बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया तो वैसे 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया है अभी तक जैसे सुने होंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है एच बैंक लिमिटेड है एक्सिस बैंक लिमिटेड है इंडसिन बैंक लिमिटेड है यस बैंक लिमिटेड है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है तो ये सब न्यू जनरेशन बैंक है या फिर लेटेस्ट सुने होंगे बंधन बैंक फिर सुने होंगे आई बैंक जो अभी आई फर्स्ट के नाम से जाना जाता है तो इन बैंकों की संख्या जो है टेन है क्योंकि पहले नाइन थी और इसमें जो है पहले पब्लिक सेक्टर बैंक था एक आई बैंक लिमिटेड जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेल आउट कर दिया गया तो उसकी संख्या जो है अब न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में काउंट की जाता है तो वो अब एल का बैंक है फिर उसी तरह से फॉरेन बैंक 46 है जिसमें सुने होंगे जैसे बार्कलीज बैंक है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक है एच बैंक है बीएनपी परिवास है तो ये सब जो है फॉरेन बैंक है जो 46 है जैसे लार्जेस्ट फॉरेन बैंक है इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक या फिर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है आई इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना वो भी जो है फॉरेन बैंक के अंतर्गत आता है तो फॉरेन बैंक 46 है तो इस तरह से ये सब ये मत समझिएगा कि हमने केवल बता दिया ये एक स्ट्रक्चर बताया फिर नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आरबीआई से पूरे पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब बताएंगे क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने जो बताया ये मत समझिएगा कि वो केवल सिलेबस था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसे आपसे प्रश्न पूछ दे कि क्रेडिट रेटिंग को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है तो आपको दिखाई देगा उसमें कि सेवी रेगुलेट करता है तो इस तरह से ये मत समझिएगा कि ये मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे होते हैं तो वो सब जो है ये पूरा सिस्टम है तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखूंगा फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो से मैं आर पर डिस्कशन शुरू करूंगा उसमें आरबीआई का लंबा सीरीज चलेगा तो ये पांच मिनट दस मिनट का मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये जो है पूरे दो घंटा तीन घंटा में जो आप पढ़ते हैं उसको मैं समराइज करके दस मिनट पंद्रह मिनट में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ ताकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सके और फिर अपने बेस को मजबूत कर सके और फिर नेक्स्ट इसी तरह से कम कम समय में ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन पर आधारित मैं वीडियो बनाऊंगा तो अब ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला कोई भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद